ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు మన గారు మనతోని ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ చైనాలో చదువుకొని వచ్చినారు సో ఎలా ఉంటది అవన్నీ డీటెయిల్స్ మనకు చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు కదా మన యంగ్స్టర్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటది అనమాట ఇన్ కేసు ఎవరన్నా వెళ్ళి చైనాలో వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటది చైనాలో లైఫ్ ఎలా ఉంటది ఏం సంగతి అవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను మీకు క్లియర్ గా నేను చూపిస్తాను మీకు సో అతనితో లైవ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాము ఏ హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ ఐఎమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు లైవ్ మన తెలుగు వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది బ్రో నువ్వు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సో దానివల్ల నేను స్పెషల్లీ లైవ్ లో తీసుకోవాలి నేను రిక్వెస్ట్ చేసాను చాలా రోజుల నుంచి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ మన దగ్గర డాక్టర్ ఉన్నారు సో ఆయన డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు చెప్తారు ఓకే ప్లీజ్ బ్రో స్టార్ట్ నీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు ఉన్నారు సో చైనా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి నువ్వు ఫేస్ చేసిన హడ్డల్స్ ఏంటి అక్కడ డామెట్రీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ అవన్నీ చెప్తారా స్టెప్ బై స్టెప్ సో ఓకే నా నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీ వాయిస్ కొంచెం లో వస్తుంది మేబీ బెటర్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు ఓకే అన్నా ఓకే ఎనీవే సో అందరికి నమస్కారం అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నా ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ యాక్చువల్లీ నేను మీ బ్లాగ్స్ చూసాను చూసి దెన్ ఐ రియలైజ్ ఓకే సో తిని ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అండ్ మీ బ్లాగ్స్ చూసినప్పుడు నాకు ఆ మెమోరీస్ అన్ని గుర్తొచ్చినాయి అనమాట దెన్ ఐ కనెక్టెడ్ ఎట్లున్నారు ఏంటి హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్ అక్కడ అనేసి బట్ ఎనీవే నా పేరు వచ్చేసి డాక్టర్ సాజిత్ షేక్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒంగోల్ ప్రకాశం డిస్టిక్ లో ఉంటాను అండ్ సో ఎందుకు చైనా వెళ్ళాలి అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ ఉండేది ఏమైనా చేస్తే పెద్దది చేద్దాము అన్నట్లు సో అదేవిధంగా ఎంబీబీఎస్ అంటే ఒక మంచి డిగ్రీ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్లా బాగుంటుంది అంటే ఇనిషియల్ గా అయితే నేను ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాను బట్ మ్యాథ్స్ అంతా అది ఒక సైడ్ అయితే అండ్ బయాలజీ ఇదంతా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చేద్దాము అనేసి సో బై చిన్నప్పటి నుంచి ఏమంటే కొంత అంబిషియస్ గా ఉండే నేను ఏదో ఒకటి ఏదైనా చేస్తే గొప్పది ఏమైనా చేద్దాము అనేసి దెన్ ఇక్కడ తర్వాత నేను స్కూలింగ్ మొత్తం ఇక్కడే లోకల్ లోనే అయింది అండ్ దాని తర్వాత ఇంటర్ వచ్చేసి నెల్లూరు నారాయణ అండ్ అక్కడ మళ్ళీ నాకు సెకండ్ ఇయర్ లో కొంత నాకు హెల్త్ ఛాలెంజ్ రావడం వల్ల నేను ఒక త్రీ మంత్స్ కాలేజ్ వెళ్ళలేకపోయినాను సో లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ముందు సో అప్పుడు ఏమంటే మనకి ఏదైతే ఐపి ఉంటుందో ఐ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్ కూడా యాడ్ చేస్తారు అనమాట సో అందులో స్కోర్ తక్కువ రావడము అండ్ తర్వాత ఇదంతా ఎంసెట్ లో కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎంసెట్ ఇక్కడ అండ్ నేనేమంటే మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందామా లేదా అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉండేది సో ఆ టైమ్ లో నాకు నా ఇంటి పక్కన నా దగ్గరలో ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు సో అతను అప్పటికే అక్కడ ఫైనల్ ఇయర్ చైనాలో ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో తన ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ చేయకుండానే మనము డిగ్రీ పూర్తి చేయొచ్చు అనేసి దెన్ ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కన్సల్టెన్సీ ఉంది సో వాళ్ళు లాస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు చైనా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ కి సో వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వడము చెప్పండి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో నెంబర్ కూడా ఇస్తాను మోక్షా ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీస్ అనేసి ఉందా ఎక్కడ ఉంది బ్రో అది విజయవాడలో ఉంది విజయవాడలో ఓకే యా సో విజయవాడలో ఉంది సో వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచే చేస్తున్నారు అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ పీపుల్స్ ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడికి అండ్ ఎవ్రీ అంటే నా సీనియర్స్ అంటే నా సూపర్ సూపర్ సీనియర్స్ అంటే నేను అక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు నేను వాళ్ళని కలిసి ఉండే దే ఆర్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు ఐ మీన్ యుఎస్ఎంఎల్ ఐ మీన్ యుఎస్ఏ లో ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఇండియాలో చాలా మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు బట్ ఎనీవే సో ఐ మీన్ ఆ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది ఛాలెంజెస్ అంటే సి ద థింగ్ ఏమంటే ఫస్ట్ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఐ మీన్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఇప్పుడు చైనా గురించి మాట్లాడితే ఫార్టీ ఎయిట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో టీచ్ చేసేవి సో ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కంటే చీపర్ ఇండియా కంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియాలో సీట్ తీసుకున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ అట్లా అవుతుంది మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయేసరికి అక్కడ వచ్చేసి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్
అది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి థర్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఉంటుంది బట్ ఫార్టీ ఎయిట్ యూనివర్సిటీస్ ఇంగ్లీష్ లో టీచ్ చేస్తాయి సేమ్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఎలా అయితే టీచ్ చేస్తారో సేమ్ అలాగే టీచ్ చేస్తారు బట్ ద థింగ్ ఏమంటే అక్కడ మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైతే యూనివర్సిటీలో చదివాను అది జెన్జో యూనివర్సిటీ హెనాన్ ప్రావిన్స్ లో ఉంటుంది ఆ జెన్జో యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఏషియాలోనే నెంబర్ వన్ హాస్పిటల్ అది బెడ్స్ పరంగా చూస్తే బిగ్గెస్ట్ హాస్పిటల్ సో మీకు దాంతో పాటు ఏమంటే మీకు ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఇక్కడ కూడా నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఐ మీన్ కొంతమంది కాదు చాలా మంది ఉన్నారు ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళు వేరే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీస్ లో ఎక్కడక్కడ ఉన్నారు నేను ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసామంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టీచింగ్ థియరీ అంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో టీచ్ చేయడం బట్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూసారంటే చైనాలో ఏమంటే మీకు హాస్పిటల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మీరు చాలా మంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ని కూడా మీరు ఎక్స్పోజర్ అవుతారు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ అది అండ్ మైనసెస్ అంటే ప్రతి చోట ఉంటుంది అన్న చిన్న చిన్న మైనసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అంటే కొత్త కంట్రీ అండ్ పీపుల్ కావచ్చు అండ్ ఇంకోటి మీకు చైనీస్ పీపుల్ తో టీచింగ్ ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ ఎవరైతే ఫారినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో టీచింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్లాస్ లో ఇండియన్స్ అంటే నా బ్యాచ్ లో ఇండియన్స్ వచ్చేసి ఒక థర్టీ పీపుల్ ఉన్నారు మొత్తం నా క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ టూ క్లాసెస్ గా చేస్తారు టూ సెక్షన్స్ గా చేస్తారు ఏ సెక్షన్ ఏ వన్ అనేసి ఉంటుంది నా క్లాస్ లో వచ్చేసి థర్టీ పీపుల్ మొత్తం టూ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పీపుల్ ఇండియన్స్ ఒక ఫిఫ్టీ పీపుల్ పాకిస్తానీ పీపుల్ ఉంటారు ఆఫ్రికా కంట్రీస్ నుంచి కొంతమంది థాయిలాండ్ నుంచి కొంతమంది యుఎస్ఏ న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇట్లా వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి అక్కడ మనకి ఐ మీన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అక్కడ తీసుకుంటారు చైనీస్ పీపుల్ ఉన్నారు క్లాస్ రూమ్ లో చైనీస్ టీచర్స్ ఉంటారు బట్ దే కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అండ్ హాస్టల్స్ కూడా వెరీ సెక్యూర్ మీకు తెలిసిందే కదా ఐ మీన్ చాలా సెక్యూర్ ఉంటది ఐ మీన్ చెప్పొచ్చు లేదు తెలియదు నాకు ఉమెన్స్ కావచ్చు ఎవ్రీ వన్ కి ఇండియన్ ఇండియా కంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీ అక్కడ ఉంటది అది మీకు తెలుసు ఐ మీన్ నైట్ టైమ్స్ వెళ్ళినా గానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ దేస్ నథింగ్ సస్పీషియస్ గా లేదంటే భయం గా ఏమీ ఉండదు రైట్ సో గర్ల్స్ ఎవరైతే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే హాస్టల్స్ సారీ యా సెక్యూరిటీ రీజన్స్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ తో పాటు యా అఫ్కోర్స్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంటుంది మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా చైనాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అఫ్కోర్స్ బ్యాక్ పీపుల్ ఎవ్రీవేర్ ఉంటారు అన్న ప్రతి చోటు ఉంటారు మంచి వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళని ప్రతి కంట్రీస్ లో ఉంటారు బట్ అక్కడ కూడా ఉంటారు సో అది వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళడము ఏంటి అనేది ఇది త్రూ మోక్ష కన్సల్టెన్సీస్ అని ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీస్ అని ఉంది సో త్రూ దట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళడము ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పడతాము ఎందుకంటే ద వెదర్ అనేసి చాలా ఎక్కువ చల్లగా ఉంటది అంటే మీరు తీసుకునే యూనివర్సిటీ నుంచి ఉంటే మీరు కొంచెం కింద సౌత్ పార్ట్ లో ఉన్నారు అంటే చైనాకి అంత ఎక్కువ చలి ఏమి ఉండదు మీరు వెళ్తా పైకి వెళ్తూ ఉంటే మీకు ఎక్కువ చలి అనేది ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ ఓకే వన్ ఐ మీన్ సిక్స్ మంత్స్ లో యూ కెన్ అడ్జస్ట్ హాస్టల్ వచ్చేసి అందరూ ఫారినర్స్ ఏ ఉంటారు ఐ మీన్ వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఉంటారు చైనీస్ పీపుల్ ఎవరు ఉండరు హాస్టల్స్ లో ఫుడ్ పరంగా మీకు ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ హాస్టల్ లోనే ఉంటాయి మెస్ అనేది హాస్టల్ లోనే ఉంటుంది కొంతమంది తెలుగు మెస్ ఉంటుంది కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్ మెస్సెస్ ఉంటాయి కొంతమంది కేరళ మెస్ ఉంటుంది సో ఆ మెస్ ఎంత అవుతుంది పర్ మంత్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది అంతే ఓకే ఓకే సో ఫుడ్ మీరు బయట ఫుడ్ పరంగా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఫుడ్ పరంగా నాకు అంటే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఉండింది కొంచెము మేము ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే తింటున్నారో అవే తినేటోళ్ళం అక్కడ అంటే కుకింగ్ చేసుకుని నేను చాలా బాగా కుక్ ఒక డాక్టర్ ఏమైనా ఫెయిల్ అయ్యంటే కుక్ అయ్యేటువంటి అంత బాగా నేర్చుకున్నాను నేను అక్కడ కుక్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కుక్ చేయడము సో కుకింగ్ సెల్ఫ్ కుకింగ్ చేస్తాము ప్రతి ఒక్క ఫ్లోర్ లో మీకు కిచెన్ ఉంటుంది హాస్టల్ లో ప్రతి ఒక్క ఫ్లోర్ లో మీకు కిచెన్ ఉంటుంది రూమ్ కి టూ పీపుల్ ఉంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆసమ్ ఉంటది దట్ ద ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ నా లైఫ్ లో అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఏదైతే నేను
Oh, MBBS uh, Farhan Coach. Yeah. So I hope it's done right. So I will ask some questions now. Okay, mm. Nunchi, uh, I let up on the experience. Of you. I said, no, China will turn out and the tickets and uh, you went in a group or else you went individually. No single level and friends can call cell level. Okay. So the consultancy amount of money put me consultancy approach in a puddle. They will take care of everything. Put Chalamandu and Taramata. Nain Villa Pudu, Nenikaninchi, Hyderabad Villano. Okay. Hyderabad low. Chala places in Chip people connect. If you now batch go in Chapalante, Ramagunam in Chikontamandu, either brothers Walidaro. Right? And I put Nain never night to choose Villano. Tanu while a sister either already a PG chase, PhD go to chaser. Okay. 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 So I was so excited. In the Kante, uh, Ante, Nenu, I am a uh, Taekwondo gold medalist and national player. So Naku are exposure to Kundi and a Jackie Chan uh, Ilanta. Okay. So <laughs> I was like, okay, I can Kaluta. Ante Anta even then a pitching day. Ante Kuruboda and a Bruce Lee influence, Jackie Chan influence Ilanta. I was a national player at Taekwondo. Lo. So okay. Ilanta on day. So China Ante, okay, Kra. Best thing ever, I tell you, Samiko. When I was in university, I was in Jinjo University. I was in Shaolin Temple, 34 kilometers. That was my second, third year work. Okay. okay. So, after that, so, Anta excitement was there. Bayam was there. Nervousness was there. Because when I was in China, I was in China. So, when I was in the internet, I was in Jinjo. I was in the first temperature. I was in the temperature. Temperature. <laughs> temperature 2 degrees unde appudu nenu check chesina appudu 2 degrees undi 2 degrees in ikkada india ani gotta i mean india ante of course na place ongol ani kodthe ikkada manaki 30 atlu chupistundi nen compare chestunna manam batagaltama leda endi kada ani so but anyway i was so excited nervous kuda unindi flight Kunchamo nervousness in the first time, ra, 18 years, 17 years. Yeah, no. And Nato part Walocheru, Nato part Inco Correo Chante, uh, BDS Walgocher, dental, okay. dental chess, mm-hmm. Walu, while a PG Kosamu, either Rocher, while actually the US Hilo Chesser, while a uh, okay. BDS, uh, uh, BDS, and they want to do PG or chess channel Chedamans, while like Nara, Wakama Chessi flight take off either there. No, no. So, at time lo brother brother blessed up, best of luck, best of luck, Malipur Kalusta Manta. Nain Uri, Nain Eleve, first time. And then, of course, he can see her and then Navasuna and yeah. tells her. Oh, no. So, that's why he was like, okay, uh, in Koncham panic chest, not anything came later. So, okay. everything will uh, not actually a journey, but to live Motam, neither point in Motamo. Hyderabad okay. take up Odamo, not just a general Guangzhou city on the mix idea on day. Yeah, yeah, yeah. So, Guangzhou land in the Nakurtu. Okay. Land in Tarvata Kun Chali Chali Chaliga on in the Adi Gurthande. He Madhila flight at Lago in the end But I was so excited and uh Naro same time. Okay. Bro, actually no Gelin Brothala in the Pitup just one key Ochara Mm yeah. See, you have to find a way. You have to find a way. You have to find a way. You have to You have to find a way. Okay. University kicker kelali everything office work. Anta manki English, I mean uh, uh, Chinese language rado ga bati. Iki bande bataro. Consultancy through health team also nante. Ippur main akar main mele na puru na kinka baga gurta di. Mele mele amu night nine at lau thundi. So Alex ane si maako ka advisor untaro. Pitiyo ka class ka advisor untaro. Okay. For example, meru year admission thi sunan kundi. Meko ka advisor untaro. So that okay. he can speak English or she can speak English. Okay. Uh, so, Alex is an advisor. So, he has already a vehicle. So, he has already a vehicle. So, he has already a vehicle. So, he has already a hostel. Okay. He has already a hostel. He has already a room. Like that. Yeah. Okay. Cool. Now, Chaney has a serious complication. Do you have any 
సిక్స్ ఇయర్స్ కదా అక్కడ కోర్స్ అవును 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 ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది ఉంటుంది అండ్ వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఓకే దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద ఇండియన్ క్యాండిడేట్స్ కదా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ వచ్చి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎంసీఏ అనేసి ఎంసీఏ ఎగ్జామ్ రాసావు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావాలి ఎంసీఏ ఎగ్జామ్ రాసాము ఐ మీన్ క్లియర్ అయిపోయింది అంటే సో ఇట్స్ ఈక్వల్ అన్నట్టు అంతే ఓకే సార్ చాలా ఈజీ మీరు కరెక్ట్ గా స్టడీ చేశారంటే ఈజీ అది సో ఇప్పుడు నువ్వు పీజీ చేస్తున్నావు పీజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అనుకుంటా అవును అన్న చూడాలన్న అంటే నేను యాక్చువల్ గా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ కన్సల్టెన్సీతో కూడా ఐ మీన్ సిమ్ ఈ కన్సల్టెన్సీ ఏమంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యూ ట్రీట్ యూ యాజ్ ఎ బ్రదర్ లైక్ వాళ్ళు మీరు వర్క్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అంత దూరం ఇట్ జస్ట్ నాట్ లైక్ మీరు వెళ్ళారు అక్కడ వదిలేసాము అయిపోయింది అది కాదు వెళ్ళామంటే మీరు ఎంసే క్లియర్ అయింది దాని తర్వాత మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏంటి దే విల్ బి దే విల్ మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్షిప్ సో నాకు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారు లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ కూడా కాల్ చేశారు బ్యాక్ సో ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఓన్లీ దీంతో మాట్లాడుతుంటే మార్చ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది అంట మళ్ళీ చైనా స్టూడెంట్స్ వెళ్దాము అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడైతే మనకి ఆఫ్లైన్ లోనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అకాడమిక్ ఇయర్ వేస్ట్ కావద్దు అనేసి ఆఫ్లైన్ లోనే క్లాసెస్ మొత్తం జరుగుతున్నాయి సో మార్చ్ తర్వాత ఆఫ్లైన్ లో జరుగుతుంది యూ కెన్ గో దే మనం అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు అండ్ చైనా ఐ మిస్ చైనా అన్న చాలా మిస్ అవుతున్నా నేను మీ వీడియోస్ చూసినప్పుడల్లా నాకు అదే గుర్తొస్తుంది అదే ఐ మీన్ వెదర్ ఫుడ్ మీరు ఆ ఫుడ్ వీడియోస్ పెడితే నాకు సరే ఏం చేస్తాంలే కానీ అనేసి నేనా త్రీ టైమ్స్ వచ్చా సింగిల్ గానే ట్రావెల్ చేశాను సి ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ జర్నీ ఫ్లైట్ ఎక్కడము దిగడము రావడము బస్ ఎక్కి దిగడం కంటే ఈజీ అంత ఈజీ మనకు అనిపిస్తుంది అదే ఎక్కడికి వెళ్ళి అడగాలి ఏం అడగాలి ఏం అవసరం లేదు మీకు ఆల్రెడీ రూట్ మ్యాప్ అట్లా వేస్తుంటారు మీ ఫ్లైట్ లోపలికి అంతే కదా మీకు తెలుసు కదా అది సో వెళ్ళిన ఎవరిని అడిగినా కానీ అతన్ని తీసుకెళ్లి ఫ్లైట్ లో ఎక్కిచ్చి వస్తాడు చాలా ఈజీ సో నేను టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాను యాక్చువల్ గా టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాను అండ్ దాని తర్వాత నేను ఫోర్త్ ఇయర్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అక్కడ నేను అక్కడ వర్క్ చేయడం వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఐ మీన్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ కి ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది మీకు తెలుసు అది సో ఐ వాజ్ గెటింగ్ ఎయిటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ అక్కడ ఐ మీన్ ఎయిట్ థౌసండ్ డాలర్ ఐ మీన్ ఎయిట్ థౌసండ్ యుస్ చైనీస్ కరెన్సీ లో ఎయిట్ థౌసండ్ యుస్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఎయిటీ థౌసండ్ సో నేను హాస్టల్ ఫీ కావచ్చు ట్యూషన్ ఫీ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేనే పే చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఐ హ్యావ్ సెండ్ సమ్ మనీ టు ఇక్కడ ఇంటికి కూడా నేను పంపించడం జరిగింది సో ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో బ్రో యాక్చువల్లీ ఇంకోటి వచ్చు వచ్చు మొత్తం మాట్లాడతానా మామూలు మేనేజ్ చేస్తా నేను మేనేజ్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు పల్లెటూరులో చేస్తారు కదా కొంతమంది పంచాయతీ లాగా అట్లా మాట్లాడలేను కానీ బట్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ స్పీక్ వెరీ వెల్ అంటే థింగ్ ఏమంటేనా ఇప్పుడు మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ వర్క్ వెళ్ళడం రావడం వెళ్ళడం రావడం అదే ఉంటారు కదా సో యూ ఆల్మోస్ట్ ఏం మాట్లాడతారు తెలుగులోనే మాట్లాడతారు మాట్లాడుతారు మాక్సిమం అనిల్ అన్న కావచ్చు వీళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ మాకు ఎట్లా ఇప్పుడు నేను వాటర్ తాగాలనుకో నాకు వాటర్ అంటే ఇయ్యాడు కదా గేమ్ వేసిన వాటర్ అన్న కానీ ఇవ్వడు అంతే కదా గే వాష్ షేపింగ్ అంటే వాటర్ బాటిల్ ఇరో నాన్న అంటే ఇస్తాడు లేదంటే మనం మూగ సైడ్ చేయాలా ఇట్లా ఇట్లా ఇది అనేసి సో ఇట్ ఫన్ ఉంటది నాకు అర్థమైంది అంటే చాలా ఈజీ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్ గా చాలా చాలా ఈజీ నేను పికప్ చేశాను సిక్స్ వన్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లోనే పికప్ చేయగలిగాను నేను ఏం టిప్స్ హౌ టు లెర్న్ చైనీస్ అంటే చైనీస్ అనే కాదు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హౌ టు స్పీక్ మీకు ఎంత థియరిటికల్ గా మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నా గానీ తప్పో ఒప్పో బూతులు మాట్లాడకుండా నార్మల్ గా మాట్లాడితే నార్మల్ గా కమ్యూనికేషన్ చేయగలిగితే చిన్న చిన్న వర్డ్సే కదా సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నేర్చుకున్నాను నేను ఒక సింపుల్ మీకు చెప్తాను నేను 
ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ నేర్చుకున్నా అనుకో ఓకే లా అంటే కమ్మని కదా లేదంటే లాజియో అంటే స్పైసీ అని లాజియో అంటే స్పైసీ అది మీకు ఈజీ ఉంటుందని చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను లాజియో అనే వర్డ్ ఈ రోజు రాత్రి నేను నేర్చుకుని రేపు ఏం చేస్తా అంటే ప్రతి చోట వెళ్ళిన ప్రతి చోట నేను ఆ వర్డ్ యూజ్ చేస్తా నేను ఇప్పుడు నేను రేపు మార్నింగ్ ఏంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి లంచ్ చేయాలి డిన్నర్ చేయాలా మధ్యలో ఏమైనా స్నాక్స్ అంటే స్నాక్స్ తీసుకోవాలి సో నేనేం చేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ లాజియో యో లాజియోమా నియో లాజియోమా నీ దగ్గర స్పైసీ ఉందా ఓకే ఇచ్చ లాజియో ఇంకొంచెం స్పైసీ వేయి అంటే లాజియోని ఇంకా లాజియోనే రావాలని నోట్లో నుంచి అంతే ఇంకేం లేదు ఇంకేం లేదు జస్ట్ నువ్వు ఒక వర్డ్ నేర్చుకొని ఆ వర్డ్ రిమంబర్ పెట్టుకొని గుర్తు చేసుకొని దాన్ని నేను నెక్స్ట్ డే ఎన్నిసార్లు నేను యూజ్ చేయగలుగుతాను యూజ్ చేయాలి కూడా బ్రో ఇంకో క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చాలా మంది మన తెలుగు వాళ్ళు అందరు ఏమంటున్నారంటే చైనీస్ పీపుల్ ఇండియన్స్ వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అనేసి అడుగుతున్నారు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు యాక్చువల్లీ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు ఏమన్నా రేసిజం కాన్సెప్ట్ అనేది అక్కడ ఉంటారు లేకుంటే వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఇండియన్స్ సి ఫస్ట్ థింగ్ సి బ్యాడ్ పీపుల్ మంచి పీపుల్ ఇందా నేను చెప్పినట్లు ప్రతి చోట ఉంటారు బట్ నేను ఫేస్ అయినప్పుడు నాకు హానెస్ట్ గా చెప్పాలంటే సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఆ రేసిజం కావచ్చు తక్కువ ఎక్కువ అనేది వన్ టైం కూడా నాకు ఫీల్ అవ్వాలా ఉల్టా మేము డామినేట్ చేస్తాము ఇంకా తెలుసు కదా ఇంకా తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఎట్లా ఉంటుందో అదేంటి అందులో తెలుగు వాళ్ళు అనుకో ఇంకా ఉల్టా రాయింగ్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళని అరే ఇంకా తెలుసు కదా ఇంకా సో భయపడాల్సిన అవసరం లే మనకి ఐ మీన్ వాళ్ళు భయపడతారు యాక్చువల్ గా సో వాళ్ళు వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ ఉంటారు అన్న అంటే వాళ్ళు చాలా చిన్న పిల్లల మనస్తత్వము వాడు చూడడానికి ఇంత లడ్డుగా ఉన్నా గాని చిన్న పిల్లోడే వాడు చిన్న పిల్లోడే ఇంకా రెబల్స్ అంటే ఉంటారు మనం వెళ్ళి వాళ్ళని కలుచుకోం కదా ఇంకా గ్యాంగ్స్టర్స్ కాదంటే అసలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు అసలు ఉండరు మీ కాల్ చూసారు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద ఎప్పుడైనా పోలీసుని చూసారా మీరు నేను ఎప్పుడో రేర్ గా ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయితే చూస్తా నేను ట్రాఫిక్ దగ్గర కూడా ఎవరు ఉండడు నేను ఒకసారి ట్యాక్సీలో వెళ్తుంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఏమో నేను ఏదో అసైన్మెంట్ చేసుకుని వెళ్తుంటే హాస్టల్ కి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ రోడ్స్ దగ్గర ఆపినాడు రెడ్ లైట్ పడింది ఎవరు లేరు రే నువ్వు పదరా నాయన ఏం కాదంటే నీకేం కాదు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు హాస్టల్ కి తర్వాత పైన నాకేస్తాడు రోడ్డు మీద ఎవరు లేరు వాడు వెళ్ళరా అంటే వెళ్ళరా అంటే వెళ్ళట్లేవాడు ఎల్లరు పోలీసులు ఎవరు ఉండరు అంత భయం వాళ్ళకి ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి బట్ నో అన్న అట్లా ఏమి ఉండదు బ్రో ఇంకోటి యాక్చువల్లీ నువ్వు చెప్పావు కదా మన తెలుగు వాళ్ళకి రిగార్డింగ్ ఫ్లైట్ గురించి నువ్వు చెప్పావు ఫ్లైట్ పెద్ద ఇష్యూ కాదు రావాలంటే అని చెప్పేసి ఇంకా మన తెలుగు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నారు చాలా మంది ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే మనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కలిసిపోయి ఉండొచ్చు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతున్నా సి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఏం లేదన్న ఇప్పుడు యూనివర్సిటీని బట్టి ఉంటది యూనివర్సిటీని బట్టి మీకు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటది యావరేజ్ గా థర్టీ థౌసండ్ యువాన్స్ థర్టీ థౌసండ్ ఆర్ఎంబి నుంచి ఫార్టీ థౌసండ్ ఆర్ఎంబి ఉంటది థర్టీ థౌసండ్ ఆర్ఎంబి అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి రేట్ లెవెన్ రూపీస్ అనుకుంటాను నేను ఉన్నప్పుడు టెన్ రూపీస్ ఉంది అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఫార్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ నుంచి బస్ ఎక్కి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి డిగ్రీ తీసుకుని మళ్ళీ మీ ఇంటికి వచ్చేంత వరకు థర్టీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫ్లైట్ టికెట్స్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడెడ్ అందులో ఓకేనా అది ఇండియాలో కూడా అంతే వేరే అంటే మీకు సీట్ కొనడానికే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది కదా అదే అది ఎందుకు అట్లా అది అంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది బ్రో అన్నా ఇప్పుడు ఎందుకు అంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది యాక్చువల్లీ సి ఎందుకు హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అంటే డిమాండ్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు ఒక
ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అనుకోండి ఒక థింగ్ ఒకటి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందంటే అఫ్ కోర్స్ మీకు ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది సో అక్కడ ఏమంటే మీకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ సీట్స్ కూడా వాళ్ళు అలాట్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ వేరియస్ అవుతుంది అన్న కొంతము ఐ మీన్ యూనివర్సిటీని బట్టి అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం అక్కడికి ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్ ఎంబీబీఎస్ చేయాలా చేద్దామని అనుకుంటున్నారు నువ్వు ఫీజు స్ట్రక్చర్ చెప్పేశారు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పావు ఇప్పుడు మనం అక్కడ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మనకి ఎంసెట్ ఉన్నట్టు అక్కడ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏమి ఉండదు మీకు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చేసి చైనీస్ నేర్పిస్తారు సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏ మీ కోర్స్ పెరగడం అట్లా ఏమీ ఉండదు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చేసి మీకు చైనీస్ నేర్పిస్తారు వెరీ సింపుల్ చైనీస్ ఉంటుంది అది దాంతో పాటే మీకు ఫిజిక్స్ అవి ఏదో ఉంటాయి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఉండే అప్పుడు సో వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజెస్ అది సో జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కోసము ఇప్పుడు అది కూడా తీసేశారు నేను వెళ్ళినప్పుడు సంగతి చెప్తున్నాను నేను వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి చైనీస్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది సో ఒక సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఎట్లయితే నేర్పిస్తారు కదా మాల్ స్కూల్స్ లో అదే విధంగా అక్కడ కూడా చైనీస్ నేర్పిస్తారు దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ అది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు కాస్ట్ వచ్చేసి అంత ఉంటుంది అన్న థర్టీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఉంటది మొత్తం మీ కోర్స్ అయిపోయి మీరు ఇండియాకి వచ్చేంత వరకు అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళము రావడం ఫ్లైట్ టికెట్స్ అందులో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ లో మీరు ఎన్నిసార్లు వచ్చి పోతారు అనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే అప్పుడు మీకు మొన్న స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్ జరిగింది ట్వంటీ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి నువ్వు కావాలంటే రోజు వచ్చి పోవచ్చు నేను నార్మల్ గా వన్ ఇయర్ కి టూ త్రీ టైమ్స్ జర్నీ చేస్తాను అనమాట నేను ఫెస్టివల్ ఒకసారి పోతాను దసరా ఫెస్టివల్ ఒకసారి కంపల్సరీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లీవ్ తీసుకొని పోతాను నేను కంపల్సరీ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించి సిక్స్ ట్రిప్స్ అయితే నాకు ఎందుకంటే ఈవెన్ మనము కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ముందు మనం టికెట్ బుక్ చేస్తున్నాం అనుకో నీకు తెలిసింది విషయం కదా ఆల్మోస్ట్ మనకి చైనా చైనా టికెట్స్ అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే లక్ష రూపాయలు పైనే ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ ఇది ఓన్లీ మనం ఫైవ్ ఫర్ సపోజ్ స్కూట్ లో బుక్ చేసుకున్నాం స్కూట్ లో బుక్ చేసుకుంటే పద్దెనిమిది వేలకి వచ్చేస్తారు టికెట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇంకోటి యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్ మన ఇప్పుడు నువ్వు పీజీ చేస్తా ఉంటాం కదా పీజీ అనేది నువ్వు చైనా లాగా ఇండియా మీన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూర్ కోర్స్ వాట్ యూఆర్ టైకింగ్ ఇంకా చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే నార్మల్ ఎంబీబీఎస్ అక్కడ చేసి ఇక్కడ పీజీ చేయడానికి రావచ్చు అదే చేస్తున్నారు అందరు అందరు అదే చేస్తున్నారు అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేసి ఇక్కడ పీజీ చేస్తారు ఒకవేళ ఇక్కడ పీజీ మనకి ఇప్పుడు నీట్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఇఫ్ దే వాంట్ టు పీజీ ఇన్ చైనా ఆల్సో దే కెన్ డూ అది చేయొచ్చు లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫిలిపీన్స్ కూడా ఇప్పుడు నా కన్సల్టెన్సీ ఏమంటే ఇప్పుడు ఫిలిపీన్స్ లో ఐ మీన్ నా అంటే నాది కాదు ఐ మీన్ నేను నన్ను తీసుకెళ్ళిన కన్సల్టెన్సీ సో వాళ్ళు ఫిలిపీన్స్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు లాస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫిలిపీన్స్ లో ఏమంటే మీకు ఎన్వైర్న్మెంట్ వెదర్ వచ్చేసి మన ఇండియన్ లాగే ఉంటది ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా ఆఫ్లైన్ నడుస్తుంది వాళ్ళు కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ అంతా అట్లానే ఉంటది సో పీజీ మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇండియాలో చేయొచ్చు మీరు అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేసి ఇండియాకి వచ్చి ఇండియాలో నీట్ రాసి మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తే మీరు ఇక్కడ యూ కెన్ డూ పీజీ లేదు అక్కడే చేస్తారంటే యూ కెన్ అక్కడ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎవరినైతే చూసి వెళ్ళానో ఏ అన్ననైతే చూసి వెళ్ళానో ఆ అన్న పీజీ పీజీ మొత్తం అక్కడే చేశాడు చైనాలో చైనాలో సో తను ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బెంగళూరు లో కొంచెం ఇదే ఫ్రెండ్ బ్రో యాక్చువల్ ఇంకోటి ఇంకో లేకపోతే ఏం అడుగుతున్నారంటే గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ స్టడీ ఎంబీబీఎస్ ఇన్ చైనా ఎంత మంది చదువుతారు ఎంబీబీఎస్ పర్ ఇయర్ పర్ ఇయర్ యావరేజ్ గా టూ థౌసండ్ పీపుల్ చదవచ్చా ఓకే కంపేరింగ్ టు ఆల్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ కలిపి అన్ని అన్ని అంటే రెండు వేల మంది చదువుతారు ఓకే చంద్రశేఖర్ గారు విన్నారు కదండి 
తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అంటే అంటే తెలుగు వాళ్ళు అంతమంది చదవకపోవచ్చు ఇండియన్స్ అయితే టూ థౌసండ్ పీపుల్ అయితే ఉంటారు ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటారేమో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన బ్రదర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఎంబీబీఎస్ చైనాలో చేయాలంటే ఇంచుమించు ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఫర్ సిక్స్ మంత్ సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఫుడ్ కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే మన బ్రదర్ చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ మనకి నార్త్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ కుక్స్ ఏం కేరళ కుక్స్ వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈవెన్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ మనము అక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ప్లస్ ఈవెన్ మనం పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సినారియో అండ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అదే అది దట్స్ ఎందుకంటే మన బ్రదర్ కి లక్ కాబట్టి బట్ ఎవ్రీబడి విల్ నాట్ బి సో ఫార్చునేట్ అనమాట ఆ ఛాన్స్ దొరకడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా బ్రదర్ నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ కదా సాజి ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఓ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఏం చేస్తారు కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ మంత్ ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ చేసి ఏమున్నది ఏబిసిడీలో నేర్పించేది చూసారు కదండి ఇంగ్లీష్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తే ఇంచుమించు ఎనభై లక్షలు మన సాజిత్ ఎర్న్ చేసింది పర్ మంత్ అది కూడా ఓకేనండి సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ డాక్టర్ సాజిత్ షేక్ రైట్ ఎస్ ఎస్ Okay, bro, actually, in the last anything you want to say to our Telugu people, means uh, you're on uh, China. See, uh, I would like to, yeah, I would like to add something and uh, see, everybody has a dream to become a doctor. And everybody has a dream to become a doctor. And everybody has a dream to become a doctor. And everybody has a dream to become a doctor. And everybody has a dream to become a doctor. Especially the people who are parents. So, they have a dream to become a doctor. But see, in this time, the exam is cracked. పొటెన్షియల్ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఈవెన్చువల్లీ దే కెన్ బిల్డ్ దట్ అంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు సో మీరు సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు చైనా ఈస్ ద సేఫెస్ట్ కంట్రీ అఫ్ కోర్స్ ఇది కోవిడ్ అంతా ఇది తర్వాత విషయము బట్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ మీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎంబీబీఎస్ చేయించాలి అంటే అండ్ ఫిలిపీన్స్ ఆల్సో బెటర్ ఆప్షన్ సో యా మీ డ్రీమ్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ బికమ్ ఎన్ డాక్టర్ ఇఫ్ యూఆర్ డెడికేషన్ సి అక్కడ మనము అంటే డైలీ మీకు తెలుసు కదా టూ త్రీ అవర్స్ కానీ ఇచ్చాము అంటే అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా మీరు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయొచ్చు సో ఇఫ్ యూఆర్ డ్రీమ్ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ బెటర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీ పేరు మోక్ష ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ట్రస్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఇప్పుడు ఎంత ఇప్పుడు ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా మొత్తము ఇదంతా అతను తీసుకెళ్లి అండ్ స్టిల్ టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా నేను మాట్లాడగలిగానంటే దే కెన్ కీప్ దట్ రిలేషన్షిప్ సో తన లొకేషన్ వచ్చేసి విజయవాడ విజయవాడలోనే ఉంటారు హైదరాబాద్ లో కూడా ఆఫీస్ ఉంది విజయవాడలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సో If you, if you need any inquiry at the uh, consultancy, Gurinchi, you can give my number in the description, WhatsApp number, because okay. uh, I will be a little bit busy. Gada. So, okay. what's, what's up key, they can text me about uh, the information adi, and oh. I can give the Purti information and you know, I will provide. Because if you want to go to the end of the video, it's live. So, what's your difference in the Moksha consultancy? కోరుకుంటున్నాను రాంగ్ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్ని పోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే షాజిత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ మై లైఫ్ థ్యాంక్ యూ అన్న బాయ్